Gut, kein Stress. Ich lade Sie nachher noch auf einen Kaffee ein hier. Ähm, unser Predigtext Römer 5, die Verse 1 bis 5, wir haben ihn eben gehört. Und ich kürze jetzt wirklich ein bisschen ab. Ich wollte eigentlich damit einsteigen, äh, diese Liebe zu thematisieren. Und ich habe es so oft erlebt, wenn ich ähm, Journalisten oder auch kritische Politiker durch die Arche geführt habe, dass ähm, die mit Vorbehalten kamen und sind das nicht alles christliche Fundamentalisten, die hier nur missionieren wollen und äh, das pädagogische Konzept, das ist ja so hauruckmäßig und viel zu viele Ehrenamtliche und so. Und dann sind die da durchgegangen und haben sich das so ein bisschen angeguckt, wie die Mitarbeiter mit den Kindern umgehen. Und dann hat sich bei ganz vielen, bei der großen Menge ganz viel geändert und als wir dann fertig waren, haben sie gesagt, und wie kann ich jetzt die Arche unterstützen? Und wenn ich gefragt habe, wo kommt das denn jetzt her? Ja, das habe ich so noch nicht erlebt. So viel Empathie, sagten manche, solche, so viel Zuwendung andere. Und die, die das kapiert haben, die haben gesagt, da wird so liebevoll mit den Kindern umgegangen. Das möchte ich einfach unterstützen. Diese Liebe, ähm, die... Arche-Leute haben, die Christen, wenn es bei ihnen funktioniert, auch haben, kommt von Gott. Und diese Liebe ist keine Liebe, die wegguckt. Keine Liebe, die deswegen so grinsen kann, weil sie das Böse in der Welt ignoriert und die Nöte der Menschen, sondern es ist eine Liebe, die anpackt, die verändert, die da durchgeht, die Dinge Gott hinhält und dadurch erlebt, dass Gott aus schlimmen Dingen gute Dinge macht. Wir haben das eben erlebt hier in dem Film von RTL. Hier in dieser Kirche hat damals der Trauergottesdienst für Jessica stattgefunden. Und zum Schluss dieses Gottesdienstes, ich hatte die Predigt gehalten, die vielleicht schwerste meines Lebens, stand ich hier und weinte. Und wir hatten den Leuten gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr am Ende des Gottesdienstes nach vorne kommen und hier vorne ein Teelicht anzünden, so als Zeichen, dass ihr Licht sein wollt in der Finsternis, dass ihr Wärme sein wollt in der Kälte oder auch als Zeichen für so ein Gebet. Und dann kamen alle, Christen, Moslems, Atheisten, Menschen, die einfach betroffen waren. Wir hatten hier 700 Leute in der Kirche, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat, war aber so, äh, kamen und ließen sich dazu einladen, hier ein Licht anzuzünden. Und ich stand da und weinte. Und ich habe das nicht oft Tobi hat das ja vorhin gesagt, wir sind ja keine Pfingstler, aber da hatte ich es auch. Ich spürte Gottes Gegenwart und ich spürte dieses schreckliche Schicksal des Mädchens Jessica, das wird nicht alles sein für Jenfeld, sondern da kommt noch was. Und das kam dann. Und am dritten Advent desselben Jahres, 2005, feierten wir hier in dieser Kirche den Eröffnungsgottesdienst der Arche. Und jetzt an Weihnachten, vor Weihnachten, da waren um die 1000 Kinder und Jugendliche hier in unserer Kirche und haben Arche Weihnachtsfeiern erlebt, in denen sie berührt worden sind, gehört haben, erlebt haben, die Liebe Gottes, die nicht wegschaut, sondern die hinguckt und die verändert. Eine Geschichte, ich habe jetzt alles gekürzt, möchte ich Ihnen aber trotzdem ganz erzählen. Und das ist die, die Geschichte von einem Praktikanten, der im Jahr 2009 in der Arche für ein paar Wochen mitarbeiten wollte, für seine pädagogische Ausbildung, Tim Schindler. Und äh, der war, als er kam, äh, so auf dem Gothic-Trip und so ein bisschen auch satanistisch angehaucht. Also er trug so einen Drudenfuß um den Hals, ne, ein Satanszeichen, war immer schwarz gekleidet, hatte eine Frisur, so ungefähr, die ihm auch dann äh, bis zum Hintern ging. Und äh, durch diese Frisur wollte er, man kann ja seine Haare tragen, wie man will, wollte er so einen inneren Protest auch ausdrücken und dass er nonkonformistisch ist. Und äh, eine ja, ganz, ganz schwierige Situation kriegen wir so einen in der Arche unter. Und dann fand ein Bewerbungsgespräch von ihm statt und es gab durchaus Vorbehalte. Aber eine Arche-Mitarbeiterin hat gesagt, ich war genau so und ich weiß, in welcher Schwierigkeit, in welcher Not so einer steckt, wenn er sich so zeigen muss. Komm, drück mal ein Auge zu, lass den mitarbeiten. 
und alle Bedenken, dass er jetzt Kinder opfern würde oder so, wurden beiseite geschoben. Und äh, Tim war Archepraktikant. Und äh, ich habe mit ihm gesprochen später und er hat erzählt, wie das für ihn war. Er sagte, das war, also er, er war wirklich in großer innerer Not. Er war ganz oft von dunklen Gedanken getrieben bis hin zu Selbstmordgedanken. Das Leben, wie er es kannte, war für ihn irgendwie perspektivlos. Und dann erlebte er diese Arche-Leute und sagte, die Liebe, die die gehabt haben, die Ausstrahlung und die Art, das war ihm ganz wichtig, wie die Beziehungen lebten, verlässlich, konstant, hingebungsvoll, das hatte er sein Leben lang gesucht. Und danach streckte er sich aus, aber er war noch nicht da. Er war in seiner dunklen Welt. Er las komische Literatur und hörte eigenartige, destruktive Musik und begegnete diesem Arche-Spirit. Und dann war er hier in unserer Gemeinde in einem Vortrag eines ehemaligen Moslems, Nassim Ben Iman. Und der sagte, als er hier nach Deutschland kam, hat er gemerkt, es gibt zwei Arten von Christentum in Deutschland. Die eine, das sind die Leute, die Mitglied in der Kirche sind und die irgendwie glauben, dass es Gott gibt, aber bei denen der Glaube keine Auswirkungen auf ihr Leben hat. Und dann gibt es die anderen Christen, die sind auch Mitglied in einer Kirche und die glauben auch, dass es Gott gibt, aber die leben richtig mit Gott. Die lieben ihn und er ist das Wichtigste für ihr ganzes Leben. Und Tim merkte in der Situation, das stimmt. Und ich habe nur bisher diese erste Art Christentum kennengelernt und hier erlebe ich diese zweite Art Christentum. Und an dem Abend dieses Vortrags hat er gebetet, dass Gott, dass Jesus in sein Herz kommt. Und er hat sich auf vieles eingelassen, was er vorher mit großer Distanz in der Arche betrachtet hat. Und sein Leben hat sich verändert. Plötzlich trug er bunte Kleidung und irgendwann hat er seine Kampffrisur abgeschnitten, hat ihm gar keiner gesagt, sondern er fand, das passte nicht mehr zu seinem neuen Lebensstil. Und er war schon vorher ein ganz, ganz lieber Kerl, aber da wurde er noch mal doppelt lieb. Und er ist dann nach der Beendigung seines Sozialpädagogischen Studiums äh, mit 1,1, glaube ich, äh, ist er in die USA gegangen zu Bill Wilson, der die größte Kinderkirche der Welt dort hat, war da, glaube ich, zwei Jahre und hat wirklich ein Leben der, der Aufopferung für Kinder gelebt. Das ist dort wirklich der Fall. Und er ist jetzt wieder in Hamburg und äh, macht mit bei der Inselarche in Wilhelmsburg, wo so eine ähnliche Arbeit passiert wie hier bei uns. Und ich kriegte heute Morgen einen riesigen Schreck, als ich da an der Tür stand, weil ich wollte ja diese Geschichte in der Predigt erzählen. Und wer kommt in meine Kirche? Tim Schindler. Und wenn Sie jetzt mal sehen wollen, dass die Geschichten, die ich Ihnen hier immer erzähle, nicht frei erfunden sind, sondern dass es diese Leute wirklich gibt. Tim, steh doch mal auf, bitte. Genau, dreh dich mal. <lacht> Tim, dreh dich einmal im Kreis, damit alle dein liebevolles Lächeln sehen können. Genau. Okay, danke. Total umgekrempelt von der Liebe Gottes. Gott verändert und er fängt an bei Einzelnen. Und dann kann sich ein ganzer Stadtteil verändern. Das haben wir erlebt. Und ich habe Hoffnung, dann kann sich eine ganze Stadt verändern. Dann kann sich ein ganzes Land verändern. Dann kann sich die Welt verändern, wenn wir Gott lieben lassen und dabei seine Werkzeuge werden. Und all das hängt zusammen mit dem Mann, den ich vorhin in meiner Begrüßung erwähnt habe, mit Jesus Christus. Wenn Sie die Arche-Mitarbeiter fragen, woher wisst ihr denn, dass Gott diese Kinder genauso liebt wie euch? Dann werden sie sagen, ich weiß, dass Jesus Christus sich am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren für jeden Einzelnen von denen geopfert hat. Es gibt einen, der sich für dich geopfert hat, Jesus. Diese Liebe gilt jedem, sie gilt dir und mir und sie gilt auch allen Kindern der Arche und natürlich allen Menschen. Ursprung und stärkster Ausdruck dieser Liebe ist, dass Jesus sich für uns hingegeben hat. 
hat. Diese Liebe ist in der Welt. Der auferstandene Jesus ist da und er verändert jeden, der es zulässt. Und das kann eine Welle in Bewegung setzen, die ganz, ganz viel bewirkt. Wir sind eingeladen, unser Herz für diese Liebe immer wieder zu öffnen und zu Werkzeugen seiner Liebe in dieser Welt zu werden. Amen. Amen.